வணக்கம் பீவர்ஸ் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அனைத்து வயதினரும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை வயிற்று அல்சர் முதலாவது அல்சர் வர காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக காரமான உணவுகளை சாப்பிடுவது சரியான நேரத்திற்கு உணவு சாப்பிடாமல் இருப்பது காலை உணவை தவிர்ப்பது மனப்பதட்டம் புகை மது போன்ற பழக்கங்கள் பிற வியாதிகளுக்கு எடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் உதாரணமாக பலி நிவாரணிகள் மற்றும் ஆஸ்பிரின் போன்ற மருந்து வகைகள்னாலும் அல்சர் வர வாய்ப்புகள் உண்டு இது தவிர ஹெச் பைலோரே அப்படிங்கிற வைரஸ்னாலும் அதிகம் பேருக்கு வந்து அல்சர் வந்து வருகிறது அல்சருக்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ட உடனே வயிறு வலிக்கிறது சாப்பிட்ட உணவுகள் எதுக்கழிச்சு வர்றது அதாவது ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க வயிறு எரிச்சல் வயிறு உப்பு சம் இது போன்ற பிரச்சனைகள் சாப்பிட்ட உணவுகள் சரியாக செரிமானமாகாமல் இருப்பது வாய் மற்றும் உதடுகளில் புண் ஏற்படுவது மலம் கருப்பாக வெளியேறுவது இது போன்ற அறிகுறிகளை வைத்து அல்சர் இருக்கிறத அறிந்து கொள்ள முடியும் இதுவரைக்கும் அல்சர் வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்ன மற்றும் அறிகுறிகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் அல்சர் குணமாக என்ன மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிக மிக பயனுள்ள இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா வீடியோக்கில் இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் முதலாவது ஆப்பிள் ஆப்பிள் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் மெக்னீசியம் பொட்டாசியம் போன்ற அல்கிளைன் மினரல்கள் வயிற்றில் உள்ள அமிலத்தின் வீரியத்தை குறைத்து வயிற்று புண்கள் ஏற்படாமல் வந்து பாதுகாக்கும் அதே மாதிரி ஆப்பிள் இருக்கக்கூடிய பாலிபினால் மற்றும் புளோவனாய்டு போன்ற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் வயிற்றில் புண்களை உண்டாக்கக்கூடிய ஹெச் பைலோரோய் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியை தடுத்து அதனை அழிக்கிறது ஸோ அல்சர் பிரச்சனால் அவதிப்படுறவங்க தினமும் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டு வரும் வழக்கத்தை வழக்கத்தில் வைத்து கொள்வது மிகவும் நல்லது இரண்டு தயிர் தயிர் ஒரு ஆரோக்கியமான உணவுன்னு நம்ம அனைவருக்குமே தெரியும் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோபயோட்டிக் மற்றும் லாக்டோபேசிஸ் அசிட்டோபேசிஸ் போன்ற நல்ல பாக்டீரியாக்கள் வயிற்றில் உள்ள கெட்ட பாக்டீரியாவை அழிக்கிறது அல்சர் மற்றும் குடற்புண்கள் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் செரிமான மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கவும் செய்கிறது ஸோ மதிய உணவுகளில் தயிர் சேர்த்துட்டு வர்றது அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது மந்தமான செரிமானம் அடிக்கடி சளி பிரச்சனையை சந்திக்கிறவங்க காலை வெறும் வயிற்றில் தயிரை நீர்மூறாக அறிந்து வரலாம் காலை வெறும் வயிற்றில் நீர்மூர் அறிந்து வர வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அமிலத்தின் வீரியம் குறைந்து இறைப்பையில் புண்கள் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கும் மூன்று தேங்காய் எண்ணெய் மற்றும் ஆலிவ் ஆயில் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோவனைடுகள் மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வயிற்றில் புண்ணை உண்டாக்கக்கூடிய ஹெச் பைலரே பாக்டீரியாவை அழித்து புண்களை விரைவில் ஆற்றக்கூடியது தினமும் உணவு அருந்துவதற்கு முன்பு ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது ஆலிவ் ஆயிலை குடித்து வர வயிற்றில் உள்ள புண்கள் விரைவில் ஆறும் நான்கு பிரண்டை சித்த மருத்துவத்தில் வயிற்று அல்சருக்கு அதிகம் பரிந்துரைக்கப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான உணவு பிரண்டை பிரண்டையில் இருக்கக்கூடிய சில நுண் வேதி பொருட்கள் வயிற்று அல்சரை விரைவில் வந்து குணமாக்கும் ஸோ பிரண்டையை வந்து வீடுகளிலே வந்து தொட்டிகளில் வளர்த்துட்டு வரவும் முடியும் இந்த பிரண்டையை சட்னியாகவோ அல்லது துவையலாகவோ செய்து காலை உணவுகளில் சேர்த்து சாப்பிட்டு வர அல்சர் வந்து விரைவில் குணமாகும் அடுத்து அல்சர் பிரச்சனால் அவதி போடுறவங்க என்ன மாதிரியான காய்கறிகளை அதிகம் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் முட்டைக்கோஸ் ப்ரக்கோலி காரட் போன்ற காய்கறிகளை அதிகம் உணவில் சேர்த்துட்டு வர்றது மிகவும் நல்லது இதில் இருக்கக்கூடிய சல்ஃபோஃபன் வைட்டமின் யு குளூட்டமைன் மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மற்றும் அதிகப்படியான நார்ச்சத்து வயிற்றில் உள்ள அமிலத்தன்மையை குறைத்து வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய புண்கள் பரவாமல் தடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் புண்கள் விரைவில் குணமாகிறதுக்கும் உதவியாக இருக்கும் இந்த காய்கறிகளில் முட்டைக்கோஸ் மற்றும் காரட்டை பச்சையாக ஜூஸாகவும் செய்து சாப்பிட்டு வரலாம் ஜூஸாக செய்யும் போது தேங்காய்ப்பால் மற்றும் தேன் கலந்து குடித்து வர புண்கள் வந்து விரைவில் வந்து ஆடுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் அல்சர் குணமாக என்ன மாதிரியான வந் உணவுகளை சாப்பிட்டு வரணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் ஸோ இப்போ அடுத்த அல்சர் குணமாக என்ன மாதிரியான விஷயங்களை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக காரமான உணவுகளை வந்து சாப்பிடுவது வந்து தவிர்க்கணும் அதிலும் இரவு நேரங்களில் அதிகம் கார உணவுகளை வந்து சாப்பிடுவதை கண்டிப்பாக வந்து தவிர்க்கணும் பொறித்த உணவுகளை வந்து தவிர்க்கணும் வயிற்றில் வாய்வை அதிகம் உண்டாக்கக்கூடிய சிப்ஸ் மற்றும் கிழங்கு வகைகளை வந்து தவிர்க்கணும் சரியான நேரத்துக்கு உணவு அருந்துவது பதட்டமான சூழ்நிலைகளை தவிர்ப்பது இது போன்ற விஷயங்களை கடைபிடித்துட்டு வர்றதன் மூலமாகவும் மேலே பார்த்த இந்த உணவுகளை நம்மளுடைய அண்டாட உணவுகளை அதிகம் சேர்த்துட்டு வர்றதன் மூலமாகவும் சீக்கிரமாகவே அல்சர் பிரச்சனையை முற்றிலும் குணமாக்க முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து அல்சர் வந்து குணமாக்க முடியும் இந்த
ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அல்சரை வந்து விரைவில் வந்து குணமாக்க முடியும் என்ன நண்பர்களே இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் அல்சரை குணமாக்க என்ன மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் பிறருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற ஹெல்த் அண்ட் பிடிஸ் தெரிஞ்சிக்க அழகி ஹெல்த் அண்ட் பிடி சேனலை சப்ஸ்க